പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരോഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ മൂന്നേക്കും തന്നെ ആമീ തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ദിനനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഭഗവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിചിതനാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർമ്മം ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഭഗവാനേ നീ പരിചിതനാവുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിചിതനാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർമ്മം ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഭഗവാനേ നീ പരിചിതനാവുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിചിതനാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വാവേ നിനക്ക് സ്തുതി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ദൃശ്യം സ്വർഗത്തെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വരണമേ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളടങ്ങും പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നീ ശ്രമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്നിടന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നും ആകുന്നു ആമേ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തിലും ദൈവം ബ്രാൻഡിനെ ബാറിക്കുമോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനും സകലവും പരിപാലിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ നിന്നിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാസിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ കയറിയിരുന്ന വഞ്ചി ഗലില കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ അവരെ രക്ഷിച്ച നാഥ നിന്റെ ആംഗ്യത്തിൽ സകല പ്രകൃതിയും കീഴടങ്ങുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾ നിമിത്തം നശിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ മനസ്സലിയണമേ അഗ്നി സർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റവർ നിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പിച്ചുള്ള സർപ്പത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു അതുപോലെ നിന്നെ നോക്കി വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടും ഉത്തരമറിലി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അഹറോന്റെ ധൂപത്താൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് വസന്തയെ നിരോധിച്ചതുപോലെ ബലഹീനങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയെയും തടയണമേ പ്രയാസങ്ങളുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ അവിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ ധനവാന്റെ പടിക്കൽ കിടന്ന ലാസർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ വന്നാലും പരലോകത്തിൽ നീ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ വിധേയരാകുവാനും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധനായ പൗലു സ്ലിഹായെ പോലെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വിശ്വാസവും ധൈര്യവും ദിവ്യ സ്നേഹവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും എന്നാളും മഹത്വപ്പെടുത്തു മാറാകണമേ ആമേൻ Glory be to the Triune God, most respected Thirumini, respected priest, deacons and faithful believers in Christ. Greetings to you all in the name of our risen Lord Jesus Christ. Our life is a gift from God, but what we do with that life is our gift to God. I know it's been almost six months, that is half a year, we are inside our locked rooms and due to the arrival of the widespread disease in our planet the plan that we had for our next hour for our next day or probably for our next month is no more under our control when we read the holy bible we could see an extremely beautiful verse in the book of prophet jeremiah chapter 29 verse 11 and 12 for i know the plans i have for you declares the lord plans for welfare and not for evil 
to give you a future and a hope. Then you will call upon me and pray to me and I'll hear you. Half of the believers in Christ always knew it's not our plan that prevails at the end. Rather, it is the plan of our beloved Almighty. So this pandemic turned to be a real example that taught the other half believers in Christ that your wealth, your technology, your power has no weightage if it does not has a firm hold of our God. When we go through the readings of St. Luke chapter 24 verse 13 to verse 35, we encounter the story of two followers on the road to Emmaus. It provides a lesson for us which is especially helpful in these times. The lesson is this, God works in a way that we cannot always see. Only later when we look back do we recognize what he has been doing. Consider the two followers on the road to Emmaus. They couldn't understand the events of the crucifixion as anything but a tragedy. They didn't know what to make of it. They didn't even recognize Jesus when he was walking on the road beside them. Only later, after the breaking of the bread with Jesus, did they recognize him. Only then did Jesus' word make sense. Then they said to one another, Were not our hearts burning within us while he spoke to us? This happened to all the disciples. Think of Peter. He was completely befuddled when Jesus stooped to wash his feet. Jesus said to him, What I am doing you do not understand now, but you will understand later. In such cases throughout the scriptures, the same principle is at work. God's plan and presence is not always clear until later. As for the disciples, so for us for reasons that are too deep to fully understand. God's plan for our lives is not always clear. This time of pandemic is such a moment. It is hard to see what God's plan is in the midst of these trials, like the disciples on the road to Emmaus. We may be discouraged and perplexed. We may be anxious and fearful because we do not understand why he is allowing this. We do not see how a global pandemic could fit into the plans of a good and gracious Lord. But one thing we do know, God is active in our lives and he is even walking next to us. We are not alone. Of course, we are still left with question of what to do when we are unable to see the point of God's plan. The answer is that we only need to focus on the next step, just the next step. And this kind of guidance the Lord always provides. We can know the next step through our understanding of what is good, right and just and what our Christian faith has taught us about loving and serving others. We should take the next step by keeping his commandments and by acting faithfully to our commitments as his followers. We gain light from prayers, from reading the word of God, from the voices of others whom we love and trust, perhaps even through signs and wonders. Whatever tools he uses, the Lord will guide us one step at a time. We know that this step-by-step -step road will end well because we follow the God of the universe. Let's keep our hearts full of courage and let's not allow our stride to slacken. His presence may not be clearly visible in the news, in the halls of global power, in the hospitals, or even in our homes. But He is present, He is acting, He is working, He is calling, and we will follow. With these words, may God Almighty shower His blessings on Theo Ministry and each one of us. Amen. Thank you, Lord.
പല നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ചെയ്യുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെല്ലാത്തിനും വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ പല മനുഷ്യർ അത്യശൂന്യമായ രീതികളിൽ വിവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ പണ്ഡിതന്മാരും മേൽപ്പെട്ടക്കാരും വൈദികരും ഇവയെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവയെ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും അർത്ഥം മാറാതെ ചില ചിന്തകൾ ഞാനിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നു നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രയോജനകരവും ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ 
ക്രിസ്ത്യ മൂല്യത്തിൽ നൈർമലീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വചനഭാഗങ്ങളും ഒരു ചിന്താവിഷയം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒന്ന് പാപത്തിലേക്കുള്ള പ്രലോഭനം മത്തായിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് വളരെ സുപ്രീചിതമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനാൽ ഞാൻ ഈ വചനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമായ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ആദാ മൗവയുടെ കഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത് ഹൗവയുടെ സാത്താം പറഞ്ഞു നിന്നോട് കർത്താവ് ഈ ഫലത്തെ ഭക്ഷിക്കണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനെ നോക്കുവാൻ വിരോധമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഹൗവ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിച്ചു പിന്നീട് സാത്താം പറഞ്ഞു നിന്നോട് കർത്താവ് ഈ ഫലത്തെ ഭക്ഷിക്കണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം നീ സ്പർശിച്ചോ ഹൗവ ആ ഫലത്തെ നോക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെയും സാത്താം പറഞ്ഞു നിന്നോട് കർത്താവ് ഈ ഫലത്തെ ഭക്ഷിക്കണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറിക്കുവാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം നീ പറിച്ചോ പിന്നെയും സാത്താം പറഞ്ഞു നീ ഫലത്തെ നോക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും പറിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ ഇനിയും അതിനെ ഒന്ന് രുചിക്കുവാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉടനെ അവ ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ ഇനി അതിനെ കഴിക്കുവാൻ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയാണ് ഹവ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ആർക്കും പാപം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ സാത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കവാടങ്ങളെ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകണം അതായത് ഇന്നു മുതൽ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സകലത്തെയും നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ കീഴിക്കളയും ഇനിയും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മാ കവാടങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഊർജ തീരുമാനമെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഉപമ മത്തായിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വചനവും നമുക്ക് വളരെ സുപ്രീചിതമാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഒന്നാമത്തെ മകനായ ഒരു അനുതാബിയെ രണ്ടാമത്തെ മകനായ ഒരു വിശ്വാസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ മകനെ ചുങ്കക്കാരനോടെയും വീശിയകളുടെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ മകനെ ഇപ്പോൾ നീതിമാന്മാരുടെയും പിന്നീട് പാപികളായി പരിഗണിക്കുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു അനുതാബിയെ ഒരു പാപിയായ വിശ്വാസിയേക്കാൾ അധികം സ്ഥാനം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഒരു സത്യ അനുതാബിയെ ശ്രേഷ്ഠമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു വട്ടം പാപം ചെയ്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ അതിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ ഓളകളെ തിരിച്ചറിയുന്നു അവർ വീണ്ടും ആ പാപത്തിലേക്ക് പോകുകയില്ല ദൈവം നീതിമാന്മാരെ അല്ല എന്നാലോ പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് താൻ ഇറങ്ങി വന്നത് കർത്താവ് ഇന്നേയുള്ള തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി തിരിഞ്ഞെടുത്തവർ ഭൂരിഭാഗവും സത്യ അനുതാപികളാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഇസാഖ് യാക്കോബ് മുതൽ രാജാക്കന്മാരായ ദാവിദു ഷലമോൻ പോലും സത്യ അനുതാപികളാണ് അതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയല്ല എന്നാലോ അനുതാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്നാം മണി നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാം കൊലോയിൽ ഒരു ഭാഗം പറയുന്നു നീതിമാന്മാർ തൻ്റെ യജമാനായ മണവാളനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറോടെ നിന്നു എന്നാൽ അവർ മണവാളനോടു കൂടി മണവറയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതേ സമയത്ത് ഒരുക്കമില്ലാതെ പാപികൾ കവാടങ്ങളുടെ പുറത്ത് തേങ്ങി തേങ്ങി പ്രലപിച്ചു നിന്നു നാം ഏവരും ആ നീതിമാന്മാരുടെ പോലെ ഒരുക്കത്തോടെ അവൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ എതിരൊൽക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ അഹങ്കാരം പാപത്തിലേക്കുള്ള അതിവേഗ പാതയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വചനത്തിൽ കർത്താവ് ഷീമോൻ പത്രോസിനോട് ഒരു ഉപദേശം നൽകുകയാണ് 
ആ ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് കർത്താവ് അതിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യർ തൻ്റെ യൗവനത്തിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അവൻ്റെ അന്ത്യകാലത്തെ ജീവിതം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ശക്തിയുള്ള കാലത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കും നമ്മുടെ വയസ്സാം കാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നും ഈ ശക്തിയും ബലവും ബുദ്ധിയും നിലനിൽക്കത്തില്ല അന്ന് നല്ല കാലത്ത് സ്നേഹിച്ച ചില മനുഷ്യരെ കാണുള്ളൂ ഞാൻ വേറൊരു വചനത്തെ ഇതുമായിട്ട് ചേർക്കുന്നു അത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം നൽകും മത്തായിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പറയുന്നു തൻ്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ തൻ്റെ വയസ്സാലത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടും തൻ്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ തൻ്റെ വയസ്സാലത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെടും ലോകങ്ങളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ബോക്സർ ചാമ്പ്യനായ മുഹമ്മദ് അലി പാർക്കിൻസൺ രോഗത്താൽ വയസ്സുകാലത്തിൽ വേദനയോട് കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അതിനാൽ ബലമുള്ള ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തെ തുടച്ചു കളഞ്ഞ് വെൺമയുടെയും എലിമയുടെയും വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാം നാലാമതായി ഒരു ചിന്താവിഷയമാണ് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്നാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടെയെങ്കിലും ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ കതിരായുള്ളവൻ ഏകപുത്രൻ മനുഷ്യനായി ജാതം ചെയ്ത് വേദനകൾ അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഉത്തരം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ വശം അറിയുവാൻ സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്തിനാണ് കർത്താവ് തന്നെ വന്നു അത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നോക്കിയാൽ പല പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യരുടെ പാപകൾ തിരക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും എന്താ കർത്താവ് വരാഞ്ഞേ എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏക ഉത്തരം കർത്താവിനന്ന് പാപികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നോഹയായാലും മോശയായാലും യോനയായാലും പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു കാലത്ത് കർത്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ആരുമില്ലാതെ വന്നു അന്നാണ് കർത്താവ് സ്വന്തം മകനെ തൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ സ്നേഹമൂലം ഭൂമിയിലേക്ക് നിത്യയാഗമായി അയച്ചത് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് യാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും യാചിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവർക്ക് തുറക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിന്നീട് കർത്താവ് പാപികളാകുന്ന മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എത്രയധികം കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത ദാനങ്ങളാകുന്ന കാശോ പണമോ അല്ല എന്നാൽ ശാശ്വതം ദാനം ആകുന്ന തൻ്റെ പരിശുദ്ധ റുഹായയാണ് പരിശുദ്ധ റുഹായ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിത്യജീവനും ഒരു നാളും മാഞ്ഞു പോകാത്ത ക്രിസ്തീയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രണ്ടു മക്കളുടെ ഉപമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അനുതാപിക്കുകയും പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാർത്ഥനയുടെയും നോമനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അനുതാപിച്ച് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി കർത്താവിനോട് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നമ്മളെ നടത്തട്ടെ അവനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെവി നൽകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ലവിംഗ് ഗോഡ് വി താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിംഗ് അവർ പ്രേയർസ് ഫീഡിംഗ് അസ് വിത്ത് യുവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് എൻകറേജിംഗ് അസ് ഇൻ യുവർ മീറ്റിംഗ് ടുഗേദർ ടേക്ക് അസ് ആൻഡ് യൂസ് അസ് ടു ലവ് ആൻഡ് സോവ് യു ആൻഡ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സ്പിരിറ്റ്
by whose power we are created and by whose love we are redeemed guide and strengthen us by your service send out with confidence in your word to tell the whole world of your saving acts god you have given us grace to bring our prayers to you and you promise that when two or three agree together in your name you will grant their request we rejoice in your strength and power show mercy on us we pray for our church and our spiritual father guide them protect them from the evil one we pray for our parents teachers brothers and sisters and our friends guide them protect them from the evil show mercy on them we praying to whole world protect us from the diseases spreading all over the world we praying for sick people show mercy on them and bless them we praying for doctors police officers health department guide them and help them in the name of the father son and holy spirit forever and ever amen ravam devathinte sneho yajadana ayathinte krupayo parishad ruhade samantho savasu ningal evarude melum sabhide melum samuhathine melum deva srishti muluvanayum desham corona ayade bhigaramaayittulla prayasangal kude kadana povana evarude melum avare sahayikkam thunakkam cheyna evarude melum deva sanidhile kuri cherkapude vaangi podal maakkal melum ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ